，又见面了，大家好，我是 Ryan。今天要试驾这辆车，就是我身后的这辆 Honda City Hatchback， 而且它还是 RS 版本的。其实啊 ，City RS 之前我有试驾过两次，当时候试驾是 Sedan 版本，对于 Sedan 版本的 City RS， 它的试驾体验我是相当的满意。但是我还是很好奇，到底 City RS Hatchback 和 City RS Sedan 这两辆车在试驾体验方面会不会有所差别？所以啊，今天我就特地来试驾一下这辆 Honda City RS Hatchback， 来分享让你们知道。在没有开始今天视频内容之前，就请麻烦你们支持我一下，订阅频道，还有开启你们小铃铛。在这边呢，也是你们支持。好，现在就让我们看一下这辆 Hatchback 版本的 Honda City RS 到底和 Sedan 版本的 Honda City RS 有什么分别吧。Let's go。上个月我有做了 SUV 三个汽油版本的 City Hatchback， 它的配置对比。当时候啊 ，RS 版本是还没有推出的。所以现在我们来看一下这个 RS 版本和汽油版本在配置上面有什么不一样。首先，头灯它是采用了反射式设计的 LED 头灯，这个头灯是和 V 版本是一模一样的。但是 RS 版本它的头灯是配有 Auto High Beam 的功能，因为 RS 版本它是配有 Honda Sensing， 所以它多了这个 Auto High Beam 的功能。再来可以看到这个中间的沙龙，沙龙的话它是采用了 Piano Bay 的 Color， 看起来真的是。非常非常 sporty。如果是 S E V 的话，它是采用了 chrome 的沙龙。然后我们可以看到这个 logo， 它也是有这个蓝标，代表着这是 Honda 的混合动力车型。当然少不了我最喜欢抠掉的这个 R S logo， 看起来真的是非常好看。然后我可以看到 bumper 下面，它 bumper 下面也是采用了一个类似 carbon fiber 材质的饰板，然后做一点缀。但是这个不是真的 carbon fiber 啊，这个是那种 plastic 的 carbon fiber 啦。收前脸部分大概是这样子啦，我们看一下车车部分到底和 S E V 版本有什么差别吧。车车部分我们可以看到啊，这个 R S 版本的 C T H Back 首先最大的差异就是这个铝圈。这个铝圈的设计虽然讲是和 V 版本一样的，但是 R S 版本它有做了这个黑色的处理，那看起来更加有层次感，更加的好看，更加的 sporty。而第二个最大的差异性就是它的 brake。如果是汽油版本，它后尾的 brake 是采用了 drum brake。如果是 RS 版本的话，它的后尾的 brake 是采用的 disc brake， 而且还是配有 brake hold 的功能。所、so, 以这两点就是这个汽油版本和 RS 版本在车车部分的差异性。现在我们来看一下尾部的话，到底有什么分别吧。在尾部部分，首先我们可以看到最大的分别就是这个 bumper 螺部分。如果是汽油版本的 CT Hatchback， 它的尾部的这个部分它是采用了一个平整式的设计，然后 RS 版本它是采用了一个看起来非常 sporty 的饰板。中间有 honeycomb 加上 carbon fiber 的设计，不过也是 basic 啦，不是那种纯正的 carbon fiber。当然也少不了 RS logo、EHEV 以及中间的 logo 也是采用了蓝色的标识，代表着这辆车是一辆 Honda 的混合动力车型。而第二个最大的分别就是，如果是汽油版本的 C T H Back， 它的尾部是配有 spare 打压的。而 S 版本的话，它是没有 spare 打压的，因为那个电池组的关系 ，Honda 的解决方案就是配给车主五台机。再来就是 C T R Sedan 和 C T R Hatchback 这两者之间其实有一个很大的分别。如果是 C T R Sedan， 它的尾箱容量会比起汽油版本的来的少，因为那个电池组的关系，所以被阉割了。但是 C T R Hatchback 就没有这样子的问题，不管是汽油版本还是 S 版本，它的尾箱容量都是一样的。这一点的话，我个人觉得它的影响就是比起这个 Sedan 版本来的好的部分呐、啊。好，现在我们来看一下内饰部分到底有什么分别吧。Let's go。后座内饰部分，首先我们看到最大的分别就是只有 RS 版本才有后座冷气出风口，不管是买 S 版还是 E 版的 V 版本的 C T H Back， 它是没有后座冷气出风口的。这点比起 Sedan 版本全系配有后座冷气出风口，个人觉得是来的弱势了一点。当然，不管是买 Hatchback 还是买 Sedan， 它的后尾也是配有两个的 Power Plug。而至于乘坐体验来讲，首先前座的椅子已经调成了我的驾驶距离，可以看到，哇，三个拳头的距离真的是非常夸张，真的是非常宏大空间大波网。头部空间，今天头发梳得比较高一点，然后我1 7 0 cm， 它还是有一个拳头的距离。对于这样子的头部空间，我个人觉得，如果是身高比较高大的，可能你1 8 0 cm 的话，可能这个头部空间就不太适合。加上这边的压迫感，我个人觉得会比起 Sedan 版本来的多了一点。虽然讲它的乘坐体验可能没有像 Sedan 版本来的好
，但是它有一个时代版本没有的功能，就是这个 Honda 主打的 Ultra Seat 功能。如果你长期有需要载货啊，还是载脚车啊，还是载一些可能 camping 用品啊，你可以把这个椅子折上来，来增加后座的空间运用。这点就是比起时代版本来的强的部分。好，现在我们来看一下前面座内饰部分有什么不一样吧。Let's go。来到前座内饰，首先我们可以看到啊，和时代版本不一样，就是这个冷气出口饰条。这个 CD hatchback 它是采用了一个 piano black 的饰条。而时代版本它采用了一个雾银色饰条，我个人觉得其实这个 h a t c h 版本它的这个仪表台是比起时代版本来得好看，来得更加 sporty 啦，就是因为这个 piano black 的这个饰条，那看起来是更加的加分。而第二个差异性就是这个椅子，如果是 Sedan RS， 它的椅子旁边是采用了皮革，而这个 CD RS h a t c h b a c k 它的椅子旁边是采用一个红色绒布，加上有一个网格的设计，那看起来是更加的有层次感。更加的有那种运动化、更加浓郁的感觉。然后它的这个坐垫的绒布部分，它的设计也是有点不一样。它的这个绒布部分，它采用了一个类似三角形，好像马斯蒂那种三角形的设计。至于乘坐感来讲，不管是 Sedan 还是这个 h a t c h b a c k 们，它乘坐感我更觉得其实都是一样舒服，一样的有包覆性，然后一样的好坐。好，现在就让我们来试驾一下这辆 Honda CD h a t c h b a c k RS 吧。Let's go。来到网路，当然少不了陪我试驾的 Honda S A。今天来试驾的就是我们的老面孔，黑哥。Hello， 大家好，我是黑哥。嗯，黑哥，在开始今天试驾这辆 Honda C Hatchback 之前，要先恭喜你啊！喜提新车，哎呀，最新款的 Honda C V。谢谢大家，我会继续努力、嗯。是，所以多多支持黑哥。想买 Honda 车的话，记得记得来网路找黑哥。当时我试驾那辆 Honda C V 真的是非常满意。我觉得那辆车真的是哇，是我最近、啊、给人家，<笑>我拿包留给你换它。<笑>真的真的，它是我最近试驾车里面，我觉得它是 top three 啊，不可以不可以，八六八六是不可以卖的车，再买一辆，没有钱了，口袋空空。可以，来，今天我们试驾这辆 Honda CD Hatchback RS。我个人觉得，其实刚刚我们这样子短暂和这辆车相处过后，我觉得其实它的驾驶感。其实会比起 s e d a n 版本来的灵活，是，尤其它的屁股位置，我觉得它的，怎讲，在摆动的时候哦，它会比较灵活，不像 s e d a n 版本呢，可能会比较笨重一点点，是因为它车尾比较短嘛，是是是，所以整个那个操控感就偏向于卡丁车嘛，嗯，对，尤其它现在后尾跟那个 s e d a n 版本一样，都有加了一些电池在那边压着，嗯，让它的感觉就是更加的稳重沉稳。是，嗯，会有这样浮的感觉，嗯，就好像现在我们这样子，他们做这种摆动测试的时候，对，真的嘞，它的屁股很灵敏。现在后面的设计是不一样的，跟 C D 车单是不一样的，它的配重也不一样。对，它的避震的设定会更加的偏向硬了一点，更加的稳。然后这辆车不用讲了吧。一脚油门下去，天杯，哇、哦，师傅，两百五十三，对，一百零七千就两百五十三了，是啊，是，很爽，<笑>这种感觉，真的是，起步都比人家快，<笑>我真心觉得这辆车，哇，每一次我尝试 Honda c i t y RS 啊、嗯，都会有不同的感觉，恋爱吗？初恋的感觉，近啊，这个不可以进去。OK， 让你逼一下。现在买一下油价便宜，这样便宜啊，是不是？然后买台币车有划算吗？其实是一种体验来了，因为就好像以前大平板电话是没有人会觉得是 OK 的嘛，是。可是到后期大家就会认同了，就好像电子车这样。是。所以我们先用看 Hybrid， 以后我们出电动车的时候。就不一样了，是，嗯，其实我个人觉得，其实 Hybrid 现在真的是很有进步，它主流啊，对，比起以前我们讲十年前那种，呃， Hybrid 来讲的话，真的是差太远，有一个很大的一个进步，是，尤其现在这辆车，它也有 Honda 最主打的 Honda 神经，在跟车的时候啊，在 Hybrid 的时候，真的是一个很方便，其实蛮多人试啊，我们的 Honda 神经都有点回不去。
，是因为它的主动刹车跟那个跟车系统的灵敏度有点像人在驾驶，嗯、就是就是今天我开着这个功能哦，我不跟你讲，我是用这个功能，你都会觉得是人在驾驶，是，这个是我其中一个 customer 的 feedback 呢。就好像现在我也是开好了 ACC 跟车，嗯嗯、现在跟着前面的一辆 Innova，、嗯嗯、跟车距离我把它调成比较近的距离，所以它自动会放慢速度，对，它会抵带到前面那辆车的速度。像现在，哎，它抵带到前面比较慢了，它变成差不多是八十五，是，然后比较舒服，它的那个 break 的那个感觉，是不会有很 t o p 的感觉。嗯它是慢慢很温柔的给你降速，是。我驾了这样多次混搭车啊，嗯，我很少提及一个功能，今天要提一下，嗯，因为其实我驾车的时候，我时常会遇到有些车很喜欢躲在你的死角，哦 ，OK， 啊，收变成有些时候你要过去左边，是，你会看不到，对。所以对于混搭的这个 l a n d w a s h 功能，我个人觉得真的是一个很贴心的功能。就是我们在打左边的时候可以看到，诶，它整个显示，我个人觉得也很好看。现在这虚线你可以看到，橙色是属于蛮安全的，到红色就不能再转。对对，在轮子那个方向。对，很方便。当然你不打行呢，你按这边的瓦灯，你还是可以看到。对。哎，所以我觉得主动式打开也是可以。对对对，其实还可以替代左边的那个 side mirror。对，看你怎样去用。而且我们这个是到一百八十里面都可以。是，所以我觉得以这样子价位车有这样功能，我觉得真的是很方便，很好驾驶。当然还是要看人呐、啊，因为有些人真的是买车就是加班的啊，对呀、啊，有没有这种功能，他都真的是是，想不通一个问题啦。嗯，呃，这辆车，嗯，它的价钱为什么会比起省代版本的贵了一点点？制造工艺不一样 ，Ultra C 这些全部是成本。其实我有想过这个问题，对，呃，这个这个言论不代表网络，也不代表混搭配对对对，这个是我的猜想啊，对对，猜想罢了哈。是。呃，这辆车它的刚性加强可能会比起省代版本来的多一点点。OK， 因为这辆车它是短尾车嘛，嗯，所以对于它可能尾部那边还要做更硬的刚性来保护后座的乘客，当在被追尾的时候。嗯，当然不是讲省代版本没有加强，省代版本可能有加强，但是它的加强可能就没有像这辆 Hatchback 版本来的多，所以这一点的话就可能体现在它的那个价值、那个价格上面的差异。当然，其实讲的价钱相差，我个人觉得其实是千多块，对，不多啦。因为好像 S E V 三个版本来讲的话 ，S 版跟 E 版 ，Sedan 跟 Hatchback 比的话 ，S 版 E 版是相差大概是一千四百块，嗯，呃，然后 V 版本是相差大概是一千三百块，呃，最贵的就是在 R S 版本 ，R S 版本 Sedan 跟 Hatchback 相差大概是一千八百块钱，所以其实有时候千多块。看人啊，我讲看人啊，感觉好像 HBS、呃、车都是比较贵的，是是是，是吧？ Mazda t h r e 动节目是比较贵的，没有啊，其实也是一个问题，就是它的工艺制造工艺也会比较难一点，是，因为那种要压那个膜成型啊，是，因为是开心膜。总结一下，就这辆车了，真的是有失必有得啦。对，虽然讲它比起时代版本贵了一点点，对，但是我个人觉得，其实整体性来讲的话，好像驾驶感。我可以讲的是，它和 s e d a 版本不一样的是，它的这辆车它的屁股真的是会比较灵活一点，嗯、也比较稳重一点。嗯，因为毕竟车尾短嘛。对。啊，然后最大缺点就是后尾的冷气被 pass fail、嗯。你也不要问我为什么，其实我真的也不知道为什么。<笑><笑>我们也答不出来。是。然后价钱上面当然也是有相差，毕竟这个制造工艺上面也会有所不一样。嗯。我相信这应该是在那个车体的刚性结构那边呐、啊，但是当然这个是我的想法，也不代表 Honda， 也不呃也不代表网络的公司的讲法。哦，像现在跟台进啊，对，跟台进啊，他也会提醒，我拧你一下，怕你撞下去。这个就是那个防撞预警。很大身心里面的其中一项功能，就好像当你怕你在睡觉啊，还是怎样啊，睡着了，他会提醒你一下。你前面有车，你靠近车跟太近啊！我拧你，叫你起来一下，还怕你晃神啊，长途驾驶啊
是，除非你不要有这个功能的话，很简单啦，你娶一个老婆，加一个女朋友在旁边。当然，但是来通常来讲的话，别人的副驾驶座是帮人家看导航、看前面车，提醒你跟你聊天。但是通常很大情况下，你的副驾驶座是一上车跟你睡觉给你看。这这个功能我简单的称它为小三，<笑>因为它是一个不会睡着的小三。是是,是，它是每次很贴心的在你耳边。小小声跟你讲哦，小心哦啊,啊，类似这样子是，而且他是不会睡着的，是是是。走、嗯 so, 好了，今天试驾这辆 Honda City Hatchback R 版本的，我个人觉得其实是相当的满意。当然，如果对于这辆车你们很有兴趣，想要了解的话，你们不妨来到古来的网络 Honda Showroom 来找黑哥，他的联系方式我会放在下面的资讯栏，谢谢，你们可以联络他。对，当然。折扣来讲的话，你们就征询他了，看一下还要不要给你多一点点折扣。哎、欸，送一缸油啊，送一缸油。<笑>现在油价也、呃，嗯，可以送你一缸油，九七嘛，主要是 Ryan 的 YouTube 来的，通通送一缸油，啊、送九七嘛，啊，九七嘛，只要是报到你的名来送九七。OK， 好，啊、steady， 福利，嗯、啊、嗯。啊福利大放送啊<笑> ，OK， 啊不管你是买 CD RS 版本还是 CD Normal， 只要是包 Ryan 的，一定送九七油。OK， 谢谢你啊，啊，好，今天这个 CD Hatchback RS 版本的试驾视频就到这里了。觉得这个视频不错的话呢，就麻烦你们帮我按赞、分享出去。当然也希望你们支持我一下，订阅频道还有开启小铃铛。在这边呢，也先谢谢你们支持。好，我们下个星期的视频再见啦，拜拜，拜拜。